വേഗം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് പപ്പും തൂലും പറിക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ അരപ്പ് നല്ല പാകത്തിലരക്കണം ശരിയാവില്ല കല്ലോട് ചേർത്ത് നല്ലോണം അരക്കണം എന്നാലേ സ്വാദുണ്ടാവുള്ളൂ താറാവ് വയ്ക്കണം എന്റെ മേരിക്കുട്ടി വയ്ക്കണം എന്റെ കൈപ്പുണ്ണി അവൾക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സ്വാദില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ അമ്മയിൽ വെച്ച് അരക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന് പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് കുറെ കൂടുതലായി നിന്റെ ഈ ഓണം കാറാ മൂലെ കൊണ്ടുവന്നതിന് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താ പോരാ ഉപ്പിച്ചിരി കൂടി നീ ആ താറാവിന്റെ ചാറ് ചിരിന്ന് ഒഴിച്ചേ ആരപ്പ് എന്റെ മോള് നല്ല തൊണ്ടഭാഗ്യമുള്ളേ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഇച്ചിരി ചോറ് തിന്നാ എന്തിനു അടി കൈ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ചടങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് കഴിയേക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്റെ വക കുരുമുളക് റബ്ബറ് മലഞ്ചരക്ക് അളിയന്റെ വക തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറിയുടെ കമ്പോള നിലവാരം അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ ശരിയാ അരപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ പിടിക്കാനുണ്ട് എന്താണോ രണ്ടാളും ഒരു മൈൻഡിലായിരിക്കുന്നേ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കല്യാണം കഴിയുമ്പോ തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ ചേട്ടൻ അമ്മയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലെന്താ പറയും പറയും സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കവാത്ത് മറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നാട്ടിലും വൈകുന്നൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ ഇതുവരെ പാത്രം തേച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ നിലയ്ക്ക് പാത്രം തേച്ച് തേച്ച് തേഞ്ഞു പോലോ കൊനിഷ്ട് പറയാതെ ശ്വാസം മുട്ടി തുടങ്ങിയെന്ന തോന്നണം അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് പോകാൻ പ്ലാനറ്റ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതാ എന്നല്ലേ അമ്മ കുളുമുറിയിൽ ഒന്ന് കൈ ഒടിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളേ ഉള്ളൂ തങ്കച്ചൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ മുറുക്കി ചോപ്പിച്ച് ഈ അരത്തെണ്ണ എഴുതിക്കുന്ന കാണാൻ ഒരാന ചന്ദം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സന്തോഷം തോന്നുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഏ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന അമ്മച്ചെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ മലഞ്ചരക്കളുടെ ഇടയ്ക്കൽ നിന്ന് പ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നും ഇവിടെ വന്ന അമ്മച്ചി ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഇതെന്നെയാ ജോസൂട്ടി പറയുന്നു മലഞ്ചരക്ക് പോലെയല്ലല്ലോ പച്ചക്കറിയുടെ ഇടപാട് ഒരു ദിവസം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോണ സാധനങ്ങളല്ലേ അല്ല ഇത്രയും കാലമായില്ലേ അളിയെ നീ ബിസിനസ് നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചളയും കൊണ്ട് പോരാ പോലെയാ കാശ് എത്രയാ മുടക്കിയിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലാതെ അളിയൻ ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്ററിനും ക്രിസ്മസിനും മാത്രം ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് പോയാ കുടുംബത്തിന് സ്ഥിതി എന്താവും സംഗതി ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങാതെ നടക്കും പക്ഷെ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും നാട്ടുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഞാനില്ല കൊച്ചുവറീച്ചന്റെ കൂടെ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയി വന്ന അന്ന് ഞാൻ കോല് മുറിച്ചിട്ടതാ ഇനി സിംസ്റ്റേരിയിലേക്കല്ലാതെ ഈ മിറ്റം വിട്ട് ഓരോരുത്തേക്കും പോണ കോള് വേണ്ടെന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇത്തവണ കൃഷ്ണമഷിന് അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ ഞാനും മേരിക്കുട്ടിയും വന്നത് വേണ്ടട അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യട മോനെ മാത്രല്ല ക്രിസ്മസിന് അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ട്രീസ് എന്ത് വിചാരിക്കും അളിയനും ട്രീസും പിള്ളേർ കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം ഇതെന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഗോപിച്ചൻ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുക അവൻ അച്ചംപട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയല്ലേ വന്ന് കയറുമ്പോ അമ്മച്ചോട് ഉണ്ടാവണം റോമിയിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ അടുക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൻ വരണത് പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം വന്ന് കയറിയ അവന് കൈ തൊട്ട് മുത്താൻ അമ്മച്ചി അവിടെ വേണം പോയപ്പോഴും എന്റെ കൈ തൊട്ട് മുത്തിയിട്ട് അവൻ പോയി ആ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അമ്മച്ചി വേണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയില്ലല്ലോ മോനെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുതിയ സ്ഥിതിക്ക് അമ്മച്ചി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ അമ്മച്ചോട് വിഷമൊന്നും തോന്നണ്ട നീ അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വാ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ ഓ അമ്മച്ചി ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടുമില്ല പറയണ്ട അവിടെ കേട്ടാ മതി ആര് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ കൂടെ പോവുക എന്നാ പിന്നെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് അല്ലേ അളിയ
కైలాసం మురుగను తైపు ఎత్తిన కైలాసం కరగాటం మలమగల్ నందనని గజముఖ సోదరని మలమగల్ నందనని గజముఖ సోదరని నిరుందు తిరువడి పాలభిషేకం
என்ன சார் பாக்குறீங்க வேடிக்கண்டா உங்களோட பைசா ஒண்ணு கூடுதல் மேடிக்கல வாங்க ஏறுங்க சார் நம்ம ராமையா வந்து வரலையா ஓ நீங்க அவரை பாக்குறீங்களா அவர்னு வரல சார் எங்க சார் போனும் அந்த வீகேமில்ஸ் பக்கத்து அப்படிங்களா வாங்க போலாம் பாப்பா ஏய் தக்காளி வந்து அது ஞா நோக்கி
നീ വേഗം പോയി കുറച്ച് പാല് വാങ്ങിച്ചോണ്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും നീ സാരി ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കുളിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും അവള് നോക്കിക്കോളൂ ചായ വാങ്ങിച്ചോ വേറെ അടുക്കളയിലേക്ക് എന്താ ആവശ്യം അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ചായപ്പൊടി പിന്നെ അടിച്ചു വരാനും വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊച്ചു പെണ്ണായിരിക്കും എന്ന് ഇത് കൊച്ചൊന്നല്ല കേട്ടോ ആ ഇപ്പൊ വെള്ളം വരത്തില്ല അതിനൊക്കെ ചില സമയമുണ്ട് വരണത് ഞാൻ കണ്ടു പൈപ്പില് വെള്ളം നിക്കാറായതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നവരെ പിടിച്ചു വെക്കാന്ന് കരുതി ആഹാ മക്കളെ അമ്മമ്മ അറിയുവോ അവള് കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ഞാനിന്റെ ഞാൻ കാവേരിയുടെ അമ്മയാ പേര് ജാനകി കുളിച്ചോളൂ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുതരാം അതെ അവര് മലയാളിയാണല്ലേ കണ്ടോ തോന്നിയില്ല ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് നിന്ന ഏത് മലയാളിയും തനി തമിഴനാവും എന്ന ജോസന്നാച്ച് പോയി കുളിച്ചാട്ടെ അല്ല നീ എന്ത് കൊണ്ട് പറയാൻ വന്നേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ മറന്നു എന്നാ എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചോ അയ്യടാ കയ്യടാ എന്റെ ബ്രഷ് വെച്ച് തേച്ച പല്ലു വെളുക്കൂലേ വെളുക്കും വെളുക്കും കറക്കാതിരുന്ന ഭാഗ്യം നീ പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയെ തേപ്പിക്കണമെന്നാണല്ലോ കർത്താവ് അറിഞ്ഞു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ കർത്താവ് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഞാൻ വരി നിർത്തി ഓ നിർത്തും നിർത്തും അല്ലേ നീ എന്റെ പല്ലും നോക്കി നല്ല മുല്ലപ്പൂ പോലില്ലേ മുല്ലേ മല്ലി മുല്ലേ 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 ഒരുമ്പോട്ടോ <laughs> 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 ഏതായാലും നമ്മുടെ ഒളിച്ചുകളി ഇനി അധികം നടത്തിക്കില്ല സൈപ്പൊങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കും എന്തോന്ന് നിന്നെ എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ കാണാൻ മൊത്തം ആരാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് കുതിരവണ്ടി ലിറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എം ജി ആറിനെ പോലെ എന്നാ പതിവ് മുടക്കണ്ട ആർക്കാ പാല് അണ്ണനും ചേച്ചിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നോ അണ്ണൻ കടലേക്ക് പോയോ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ വിടത്തേ ഇത് കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് കടലേക്ക് അല്ലേ മനുഷ്യ 
முதலாளிக்கு என் மேல கோபம் போகவே இல்ல நீ கொஞ்சம் சொல்ல ஞான் ஊரும் பேரும் தெரியாத கூத்தாடி எனக்கு வக்காலத்து பரவ நல்ல ஐயோ 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 கடவுளே நான் உன்னை பத்தி அப்படி எல்லாம் சொல்லுவே நான் முத்து வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு தெரியும் யாரோ உங்கட்ட தப்பா சொல்லி இருக்காங்க பா கோயிச்சுக்காத கண்ணா கையடு முத்து எனக்கு என்ன சுவாரஸ்ய இருக்கிறதுல மார பாபினி கையடா சவாலா மார்க்கெட்டிங் ஆண்ட ஜோசூட்டி வடக்கோட்டு போயால திருசூர் தெக்கோட்டு போயால் செட்டிக்காடு பள்ளி இதான அவளோட பூமி சாத்தம் வீடு விட்டுட்டு ஆத்தியாயிட்டா ஒரு மினிட்டே மொத்தம் பலையர கொல்ல வேணும் வாஜி கொடுத்துறேன் சரிண்ணா உப்பு வேணுமாமா வேணுமா உப்பு 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 வேணுமா யாருக்கு வேணும் உப்பு நீ கேர் வந்து வந்து விட்டு முடியாது ஒத்தைக்காங்க எடுத்துட்டு போயா மதி ஒரு <laughs> 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 முட்டையடிச்சுட்டேச்சி <laughs> 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 ஒரு பிடி சோறு விளம்பி தர மூணாமது சொன்னாங்களா எல்லா அவளுமாரோட ஆவசியம் கழியும்போ கரும்பஞ்சி துப்பன மாதிரி துப்பும் அப்ப ஞானே காணும் அல்லெங்க என்ன அங்கே ஆரும் வாயிலிட்டு சவக்காம கருதண்டடி உனக்கொன்னும் என்ன தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஆனா தெரிஞ்சோடு இங்க இருக்கில்லே வேண்ட வெறுதை சொறிஞ்சு புண்ணாக்கண்ட ஞான் எந்தெங்கிலும் பறையும்பழத்தேக்கும் சாடி கிடைக்கா நீங்க நாக்கொண்டு அவளை கண்டா நாக்கும் இல்ல சாட்டும் இல்ல எனக்கு என்ன அவளை பார்த்த பயமா என்ன பட்டி பேடிக்க அவளை பட்டியாவது பேடிக்கல்லோ நீ எப்ப வந்து பப்பினி இன்னும் கச்சோட நேரத்தை கழிஞ்ச கையான ஏதாவது கிடைச்சதானே எந்த பத்தி இன்னும் மார்க்கெட்டில் சரக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலையா சரக்கு வந்தா தானே கிடைக்கிறது கேபு கரெக்ட் காலையில கெட்ட சவனம் பாத்துட்டு போனா எங்க இருந்து கிடைக்கும் வாண்டவா எடி நீ கெட்ட சவனம்னு പറഞ്ഞது ஆரிய என்ன எனக்கு മനസ്സിലായി ஆமா நீ தான் கெட்ட சவனோ நீ எடி கெட்ட சவனம் கூட அத்தக்காரி அது உன்னோட தள்ளா ஏ தள்ளக்கு வரனாலண்டல்லோ என்ன எடி பண்ணுவே என்ன பண்ணுவேனே சாணத்துல சூளை முக்கி பூசிடுவ மூஞ்சி பூசிடுவியா ஆமா பூசிடுவியா ஆமா டி டி வேற தண்ணி கொண்டு அடிக்கிறது வேற போடி வேற போ போடி சாணிய போடு பாண்டிட்ட இடி வேற பாரு எங்க தலவி நீ இடி வேற பாரு டி அப்பா ஆளாவும்போ வல்ல நட்சத்திரம் வாங்கிட்டா ஏது <laughs> 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 
അതിന് ക്രിസ്മസിങ് എത്തില്ലല്ലോ എത്തിക്കോട്ടെ വേഗ എത്താനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇവനെ സൽക്കരിക്കാം വരിക ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുണ്ടാവും എന്നെ കണ്ടു വല്ല പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ വന്നിരുന്നു അല്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ആ തിരക്കിൽ മണവാളിനെ നോക്കുവോ ചാപ്പാലടിക്കാൻ വന്നവരെ നോക്കുവോ അല്ലേ ഇതാണ് തിരുവേനി അങ്ങനെ വെറും തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മാങ്കുളം മനക്കിലെ സാവിത്രി അന്തർജനത്തിന്റെയും ദേവദത്തൻ നമ്പൂരിയുടെയും മൂന്നാമത്തെ പുത്രനാ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂരി ഇപ്പൊ പഴയിൽ ഒരു സവാള പോലാളുടെ കണക്കുമില്ല ഒരു ഗമയ്ക്ക് വേണേ അക്കൗണ്ടറിനും പറയാം ഇവിടെ വെറും തിരുമേനിയാ കണ്ടു ജോസ് കുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞ എന്റെ അകത്ത് കേട്ടില്ല തിരുമേനിമാർക്ക് എവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടോ മാപ്പളെ അപ്പോഴേ ക്രിസ്തുമസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാഗത പരിപാടിക്കുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ ഒരു ഇത്രയും ഇറച്ചിക്കളി എടുത്തോ രണ്ട് ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളം ശ്രീസയ്ക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലോ അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ നിൽക്കുക എന്താ തന്റെ പേര് നമ്മുടെയോ ബിജി സജി അസലായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനൊരു വെറുതെ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോണൊന്നും പറയണ്ട അല്ല ആളൊരു പാവാണ് ആരോട് പാവം അല്ലാത്തെ താഴത്തെങ്ങടെ ചേട്ടാ ജേക്കും ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പതിവുണ്ടേ നീ മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് കിടന്നു ഇരിക്കണോ കുട്ടിയെ നീ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വിളിച്ചതാ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തിരുമേനി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ സോറി ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പൊ അസല ഉറക്കായിരിക്കും അല്ല ഇത് കേട്ട അപ്പൊ ട്രീസ കരുതും ഞാനൊരു സ്ഥിരം മദ്യപാനിയാണെന്ന് അല്ലാട്ടോ ഇല്ലാത്തങ്ങടി ചെന്നാ ഈ വക സാധനങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാ ഞാൻ മാത്രമല്ല മത്സ്യമാംസാദികൾ ഞാൻ കഴിക്കുമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാ ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നാട് വിട്ട് പോന്നാലേ ഉള്ളൂ നാട് വിട്ട് നാട് വന്ന പിന്നെ നാണല്ല എന്നാ പ്രമാണം ഏ ഇയാളിങ്ങനെ പൂച്ചയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതും കണക്കാക്കണ്ട വിളഞ്ഞ വിത്ത ഒരു കുപ്പി ഒറ്റയ്ക്ക് വിഴുങ്ങും അല്ലെങ്കിലും മദ്യപാന ഒരു കുറ്റല്ല ഞങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്ത് തന്നെ മദ്യപാനില്ലാത്ത ഒരു കുറവാ കുറവാന്നല്ല ഇല്ല അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ ഉണർത്തുമെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവണല്ലോ ബൈബിളില് മാത്രല്ല പുരാണത്തിലും ഉണ്ട് മദ്യപന്റെ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാകൻ കൊക്ക് ചെറുകിളി കരുമാൻ കുംഭകർണൻ പിറ്റേന്ന് വിഭീഷണൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇല്ല സാനിക്കറിയോ മദ്യപാനി ഷാപ്പിൽ കയറുമ്പോ കാക്കട സ്വഭാവ ഓട്ടക്കണ്ണ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചാടി ചാടി അകത്തേക്ക് ഒറ്റ കയറില്ല അകത്ത് കയറിയ പിന്നെ കൊക്ക അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കാതെ ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ ഒറ്റ പിടിപ്പിക്കില്ല അവനകത്ത് ചെന്നാ പിന്നെ ചെറുകളിയായി ഈ വർത്താനം പറച്ചിലും കപ്പലിന്റെ തീറ്റയും അടുത്ത പടി ചാട്ട ഷാപ്പി കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഹലോ ഹലോ ഹനുമാൻ പിന്നെ കുംഭകർണൻ കൂർക്കൻ വലിച്ച ഒറ്റ ഉറക്കം ഇത്തേന്ന് കുറ്റബോധായി ഞങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നതിന് നന്ദി നന്ദി ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ പോണോ അയ്യോ പോണം 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 എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ായിരുന്നു 
ഇവിടുത്തെ ഈ ബോറൽ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റിലീഫായി എന്നാലും ഇന്നലെ ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി വേണ്ടായിരുന്നു ചായയോ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണേ ഇനിയിപ്പോ വിഭീഷണ്ണാവണ്ട വിഭീഷണോ ആ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകേ കാഗൻ കൊക്ക് ചെറുകളി ഏ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ വളമ്പിയോ ഈ കുട്ടിക്ക് ആകെ ബോറടിച്ചുണ്ടാവും സാരല്ലേ ചായ കുടിക്കേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക മോക്ക് ചേച്ചി കോലിടുന്ന അച്ഛൻ മേടിച്ചു തരാം കേട്ടോ കാന്താരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൻ എന്നുള്ള ബെൽത്തൂരൽ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ രണ്ടു കൊണ്ടാട്ടി ഇരിക്കണം താനേ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വരാം ചിരിക്കൊരു പ്രസാദം ഇല്ലല്ലോ വരണ്ടതാവൂലേ വരട്ടെ മക്കളെ കവരി എനിക്ക് ദേഷ്യ അയാളോട് ആ ഇയാള് അണ്ണനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് അണ്ണൻ ഇങ്ങനെ എന്നും കുടിക്കാറുണ്ടോ ഏ ഈ തിരുമേനി വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അന്നൊരു പൊടി പൂരായിരിക്കും ഞാൻ വഴക്ക് പറയും നിന്റെ അപ്പന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ താമസം ആ ഒരുമിച്ചോ ആ ഇവിടെ അതൊന്ന് വലിയ പുതുമയല്ലേ ചേച്ചി ആശയ്ക്കൊന്നും അൻപക്കൊന്നാ ഇവിടുത്തുകാർ പറയാ ചിന്ന വീടില്ലാത്ത ഒരു ചുരുക്ക ചിന്ന വീടോ ആ രണ്ടാം ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുക ഇവിടെ മുരുക ഭഗവാന് തന്നെ രണ്ടു ഭാര്യമാരാ വള്ളിയും ദേവിയാനിയും അപ്പം നിന്റെ അമ്മയൊന്നും പറയില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടെന്തിനാ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടല്ലേ ആളിവിടെയില്ല കാലത്തെ വ്യാപാരത്തിന് പോയതാ ഞാൻ മുത്തുനെ കാണാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ പോമ്മ നിനക്ക് കാണിക്കാനൊക്കെ അറിയാലോ ആര് എന്നെ കളിയാക്കി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുവേ ഓ എന്നാ അവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ല മധുരോട്ട് ഒരു ചായ അത് കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ <laughs> മാവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനം ഒന്നും വേണ്ട അല്ല സമയത്തിന് ആരും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കൂമ്പ് സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പോ എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് മടുത്ത് കാണും അല്ലേ ഏയ് മക്കളുള്ളോണ്ട് നേരം പോണ അറിയില്ല തലയിൽ എന്തെന്നെ തേക്കണേ നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ ചെറുനാരിങ്ങയിലും ചെമ്പരത്തിയും കൂടിയിട്ട് കാച്ചുന്ന എണ്ണയാ ആ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തെ കുളിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കൊഴായി തന്നെയല്ലേ വെള്ളത്തിന് കട്ടി കൂടുതലാ തലമുടിയൊക്കെ ചകിരി നാര് പോലാവും പോരാത്തതിന് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണല്ലോ കാവേരി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എപ്പോ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല തണുപ്പ് അധികം ആവുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ തലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ തുടങ്ങി ഇരുമ്മല് രാമേട്ടന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും കുഴമ്പ് തേച്ച് ചൂട് തന്നെയില്ല കുളിക്ക ആ കുഴമ്പിന് നല്ല മണാട്ടോ മറ്റൊരു ഇവിടെ പോയി ആര് ആ ചക്രത്തിയാ അവള് കാലയിലെ കൂടെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുമല്ലോ ആണുങ്ങളെ കണ്ണറിഞ്ഞ് വരുത്താൻ കൂടോത്രക്കാരിയാ കൂടോത്രോ ആ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണെടുത്ത് പാക്കാത്ത ആളായിരുന്നു എന്റെ രാമേട്ടൻ അവള് കൈവശം കൊടുത്തതാ ഏ അതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമാ ജഡസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി മഷിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ പരിപ്പുവടയിലാ കൊടുത്തേക്കണേ നമ്മുടെ ഒന്നും നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ വലിയ കൂടോത്രക്കാരുണ്ട് എത്ര അൻപായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കളെ നമ്മളെ പാക്കറത് കൂടെ അവർക്ക് വെറുപ്പാവും എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ
ஏன் முதுகில் கராத்தி ஆட பிராக்டிஸ் பண்ற இல்ல முதலாளி தட்டியா இருக்க உங்க மசுல அப்படி தட்டி விடுறானுங்க எலும்ப உடைக்காம தட்டி விடு சரி நினைக்கிறவனை <laughs> 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 காவேரி நதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒழுகி வருதுலாளி வணக்கம் 
வணக்கம் முதலாளி வணக்கம் வாடகை நான் காவேரி கையில கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன் அது கிடைச்சது நான் இப்ப வாடகை ஜோதிக்காட்டு மறந்ததல்ல செல்லப்பா முதலாளி அதை எடுத்துக்கிட்டு வா சரி முதலாளி வாங்கிக்கோ இதெல்லாம் என்ன முதலாளி நான் ஒரு கல்யாணம் ஆலோசிக்கானும் வந்ததானும் இந்த செல்லப்பன் எனக்கு வெறும் வேலைக்காரன் அல்ல எந்த தம்பி மாதிரி இவனுக்கு உன் மகளை நீ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் செல்லப்பா நான் மலையாளத்துல பறஞ்சது கரெக்ட் அல்ல ரொம்ப கரெக்டுக்கு ராமையா பொண்ணு கேட்க குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டுக்கே வந்துட்டோமேன்னு தப்பா நினைக்காத தொழில் செய்யற இடம் எனக்கு கோவில் மாதிரி செல்லப்பா முதலாளி காம்புல தட்ட கூட முடிங்க அவளோட சம்மதம் இல்லாம அவளோட சம்மதம் எதுக்கியா நீ அவளோட அப்பா தானே அதானே அப்பா சொன்னா மக எப்படி சம்மதிச்சு தட ஆகணும் செல்லப்பா குடுறாங்க மாமா அவனே மாமான்னு சொல்லிட்டா வாங்கிக்கிறாமையா வாங்கிக்கோ செல்லப்பா முதலாளி நீ பாக்கியம் சொல்லிடா எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பாக்கியம் முதலாளி மாமையா ஒரு நல்ல நாள் நோக்கி கல்யாணத்தை வச்சுக்க செல்லப்பா முதலாளி அடியா போயிட்டு வர மாமா மகாராசாட
നിന്റെ അപ്പൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാലോ
എല്ലാരും കൂടി പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങണമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നതാ വേണമെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലും പോ പറഞ്ഞു പോലെ കൊടൈക്കനാലും ഇവിടെ അടുത്താ ടൂറ് പരിപാടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാക്കിയാലോ എല്ലാവരും കൂടെ അമ്മളോ നീ വന്നാ പിന്നെ കടയിൽ ആരാ നീ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ൊരു മുത്തു വിമാനം നോക്കത്താ ദൂരെ കാണാ അരികത്തരികത്തൊരു സ്വർഗവിധാനം കയ്യത്താ ദൂരെ കാണാ ദൂരത്തൊരു മാമലയിൽ കാണാമൊരു കൊട്ടാരം ഭൂമണ്ണിൽ നീരാടും വെള്ളാരം കൊട്ടാരം ആകാശപ്പല്ലത്തിന്മേലെത്തിക്കേറി കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന പിന്നെ ആടമാന അകലത്തകലത്തൊരു മുത്തു വിമാനം നോക്കത്താ ദൂരെ കാണാത്തൊരു സ്വർഗവിധാനം ും 
அவனோட பாசத்தையும் தன்னடக்கத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு பையனையான நீ சாட்டு கொண்டு அடிச்சு வரட்டியது நின்ற மகளை இவனுக்கு கல்யாணம் செய்து தரன்னு சொல்லி தாம்பர தட்டு வாங்கி நீ வஞ்சிச்சு அவ்வளவு சம்மதிக்கல முதலாளி இல்லையில் வேண்டாம் பழனி வரும் வண்டி கவுண்டர் பிடிச்சுண்டு போய் ஞா பறஞ்ச வாக்கு பாலிச்சில்ல அயாளை வெறுப்பிச்சிட்டு இந்த பழனியில் பொழைக்க முடியும் நம்மட மொளை கொடுக்க நமக்கு இஷ்டம் இல்ல நீ இது என்ன அயாளோட பற வெறும் பட்டிக்காரன் அயாள் எந்த செய்யானும் மடிக்கில்ல இவரில்லாண்டு தோக்கின்ற காஞ்சி கேறி பிடிச்சு வலிச்ச கழிஞ்சில்ல காரியம் யோசிச்சு பார்த்தா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இங்கன மனசு தளர்ந்தாலும் ஒரு குதிரை வண்டி கண்டிட்டும் அல்லோ நம்ம ஜீவிக்கா தொடங்கியது முருகன் ஏதாவது ஒரு வழி காணிச்சு தராதிருக்கில்ல இங்கன தளர்ந்திருக்கல்லே எனக்கு இது காணா பட்டில்ல நிங்கட ஒச்சப்பாடும் மகளும் கேட்காத பெல்டின் ஒரு அடி கொள்ளாத எனக்கு உறங்கா பட்டில்ல இந்த அந்நியாயத்தை கேட்கறதுக்கு யாருமே இல்ல முருக ராமையனோட குதிரை வண்டி எடுத்துட்டு வந்தியாமே அது ராமையோட வண்டி இல்லடா என் வண்டி ஆமா ஓ வண்டிதான் இல்லன்னு சொல்லலையே அது ஒன்று திருப்பி கொடுத்துரு அத சொல்றதுக்கு நீ யாரா முத்து நீ முத்துவா இருந்தாலும் சரி மாணிக்கமா இருந்தாலும் சரி வண்டிய திருப்பி கொடுக்க முடியாது வெளியில போலன்னா உன் கதை மாறிடும் வாடகை கொடுக்க வக்கல் எல்லாம் வந்துட்டானுங்க செல்லப்ப வண்டியா சொல்லும் 
இது நீங்க போய் அவரோட சொல்ல அவர் வந்து என்ன ஆட்டுகளில் இட்டு அரை அரை நரைக்கிற மாதிரி அரைச்சு விட்டாரு அப்பப்பா இனிமே நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேமா இங்க இருக்கிறது அங்க சொல்லி அங்க இருக்கிறது இங்க சொல்ற பழக்கம் எனக்கு இல்லம்மா நான் இங்க வர்றது ஜோஸ் முதல் அரைக்கி பிடிக்காது ஏன் தெரியுமா நான் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுவேன் என் மனசுல கள்ள இல்லம்மா ஜோசாட்ட நின்று எந்த பரணே இனி எந்த பரணம் இனிமே நான் இங்க வரமாட்டேன் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் காவேரி நீங்க விசாரிச்ச மாதிரி பாவம் இல்ல அவ்வளவுதான் மோம்பரப்பிச்சாலே பட்டம் காற்று கொண்டு போ அப்படியாங்க <laughs> ஏற்றிப்படிச்சோடிக்கணும் ஒன்னும் 
ഇതിനാണോ നീ ഈ വെപ്രാളം മുഴുവൻ കാണിച്ചത് എടാ മണ്ട ഇത് ഉപ്പിലിട്ട കറുത്ത് പോകും എന്നെ ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഇത് കറുപ്പിച്ചു കളയണ്ട കഴിയുന്ന മേഖല അവളുടെ കാലിൽ കൊണ്ട് കെട്ടും എന്നാ ഇനി ഉപ്പ് നിന്റെ പാകത്തിന് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ
മക്കളുറങ്ങി മക്കളുറങ്ങി ഇനി ഇതൊക്കെ നാളെ എഴുതിയ പോരെ നാളെ കണക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടതാ നീ മരുന്ന് കഴിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു വാങ്ങി എന്നാ മാരിയപ്പ മേട്ടുപാളയത്തിൽ നിന്ന് മുട്ടക്കോസ് ലോഡ് വന്നിരിക്കുക അപ്പടിയാ അത് നമ്മ കണക്ക് ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചു തരിക അപ്പറോ പൂസണികരോട് വരില്ല പൂസണിക ഇല്ല വെണ്ടക്ക അവരക്ക പൊടലങ്കായോ കൊഞ്ചം പച്ചമുളക വന്നിരിക്കു വെങ്കായമാ പെരിയ വെങ്കായ ഇല്ല മൂട്ടി പത്ത ചിന്ന വെങ്കായ മാത്രം തരിയുന്നു അയ്യോ പെരിയ വെങ്കായ തന്നെ ചൊല്ലിരുന്നു ഏയ് വിടമാട്ടെ കണ്ടിപ്പാ വിടമാട്ടെ രണ്ട് കൊണ്ടാട്ടി കാവൽക്കാരൻ കൊണ്ടാട്ടി തേവൈ കൊണ്ടാട്ടി ചൊന്ന കേട്ടുകളും കൊണ്ടാട്ടിയെ പറ്റി ഏത് പടം വന്നാലും എന്റെ വണ്ടിക്കടുത്ത് പോസ് ഒട്ടിക്കുന്നവർ ആരായാലും ശരി ഏയ് ഞാൻ വിടമാട്ടെ കൊണ്ടാട്ടി ചൊന്ന കേട്ടുകളും നാം താരണ തീരുമാനം പണ്ടേ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോടാ ഇവിടെ മെട്രിച്ചുള്ളു നീതി ഇടപെടണ്ട ഇതെന്റെ മാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മാനം കടയിൽ പോയി ഇത്തിരി അരിയും മുളവും മണ്ണെന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നന്നാട്ട നോക്കി പഠിപ്പിക്കില്ല എതുക്ക് ഉണ്ണാൻ ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കുമ്പോ ചീത്താകണ്ടോളം ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശൃംഗാരി മഞ്ഞളും പൂച്ചി പൊട്ടും പോവും വെച്ച് കീര കൂരേന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവല്ലോ നിനക്ക് പോയി അങ്ങ് വാങ്ങിയാലെന്താ എനിക്ക് വയ്യ ഇനി പോയി കടം പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ മോന്റെ വെറുപ്പിച്ച് തുടങ്ങി അവൻ എന്തിനെ മുഖം നിർപ്പിക്കണേ ഞാൻ എന്താ കിട്ടാ കുത്തിയ ഞാൻ സഞ്ജിത് തന്നെ കൊണ്ടാട്ടി ചൊന്ന കേട്ടെക്കണം എന്നടി ഞാൻ എന്ത് പോസ്റ്റ് പഠിച്ചയ്യാ അയ്യോ കുടുങ്ങ മനാവൂത്രേ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം പറവല്ല കുടുങ്ങ വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കൊഴന്തെങ്ങേ അവരവിടെ കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്ക എന്താ പത്നി ഒന്നുമില്ല നാ ഉങ്ങി കിട്ടോ ഒന്ന് കേക്കലാന്ന് വന്നിരിക്ക എന്നാ ഉങ്ങളോടെ ഒരു സാരി എനിക്ക് കുടുങ്ങളേ അയ്യോ ഞാൻ അധികം സാരിയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നാ ഇങ്ങനെ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല എന്നമോ തരിയില്ല ഉങ്ങളോട് ഒരു സാരി കൊടുക്കണമെന്ന് രൊമ്പ ആശ ഏതാത് വിശേഷനാളിലെ കെട്ടിരുതക്കതാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോതുമ്മാ അത് പോതും ഇന്റെ ദീപാവളി പൊങ്കെല്ലാം വരുമ്പോ ജോസ് മുതലാളിക്കിട്ട് കാവേരിയും ജാനകിയും പൊടവ വേണം മാല വേണം എല്ലാം ചോദിച്ചു വാങ്ങും ആനാ ഞാൻ മട്ടും അപ്പടിയൊന്നും കേൾക്ക മാട്ടെ ഇതോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നാളെ കാവേരി കല്ല ഒരു പുതു പൊലുസ് ആര് വാങ്ങി കൊടുത്തതെന്ന് കേട്ട ഒന്നുമേ സ്വല്ല മാറ്റിങ്ങര വേറെ ആര് വാങ്ങി കൊടുത്തിരുപ്പാങ്ക ജോസ് മുതലാളി ദാ ഇല്ലെന്നാ ഇവൾക്ക് കൊലുസ് വാങ്ങരുത് എവിടുന്ന് കാസ് ഞാൻ പറയമ്മാ ആനാ ഒരു സാരി മട്ടും എനിക്ക് മറക്കാമ കൊടുത്തിട്ട് പോണോ എല്ലാം ഉങ്ങ ഓർമ്മയ്ക്കാകത്താ അവസരം വാങ്ങിച്ചോ എന്നിട്ടെന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഉം കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്ത് വിലയായി അറിഞ്ഞൂടാ രാമയ്യം വാങ്ങിത്തന്നതാ പിന്നാരാ പറഞ്ഞ ചേച്ചിന് തപ്പാ വിചാരിക്കും ഏയ് ഞാനെന്തിന് തെറ്റായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നേ പറ ആരാ വേണ്ട ആരോടും പറയില്ല എന്ന് കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിരിക്ക എങ്ങനെയായാലും ചേച്ചി ഒരു സറിയും ഇപ്പൊ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയില്ല അതെന്തിനാ മോനമ്മച്ചി കുശുമ്പിന്ന് വിളിച്ചേ 
विषम तोचि जोसन्न महाबोरा 
ശ്വാസം വലിക്കാൻ കിടന്ന് പാടുപെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോക്കിയേക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജോലിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാരും എന്നെ ഒരു രോഗിയാക്കാതിരുന്നാ മതി എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സന്താനങ്ങൾക്കും ലോഭമില്ലാത്ത കുടുംബ വിളക്കാണ് പക്ഷേ മാനസിക ക്ലേശം നിന്നെ ആട്ടും നാടുവിട്ട് നാടുവന്നവളാണ് നീ നിന്റെ ദേശം ഇതല്ല സ്നേഹിതരായി നടിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു സംഖ്യ പറയൂ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ പറഞ്ഞാ മതി അഞ്ച് അഞ്ചും പത്ത് പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ച് അഞ്ചു മൂന്നും ആറ് ആറെന്നാൽ പുഴ പുഴയെന്നാൽ മതി മതിയുമായി ഏതോ ബന്ധമുള്ളൊരു ശത്രു നിന്റെ സ്ഥാനത്തിനായി ശുദ്രപ്രയോഗം നടത്തുന്നു എന്നു നാം കാണുന്നു നദിയോട് ബന്ധം കാവേരി കാവേരി നദിയോടെ പേര് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ നഷ്ടമാകും ശത്രുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മകളെ ദുഃഖം നിശ്ചയം ഈ ഭസ്മം ആഹാരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ദോഷങ്ങൾ മാറും ഇഷ്ടമുള്ളവർ നിനക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ ഓം മുരുക അണ്മുഖ നിലായുധ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം നാൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ സോമാശ്രീഹായിക്ക് മാത്രം വിശ്വാസമായില്ല മരിച്ച കർത്താവ് തന്നെയാണ് ഉയർത്തെണീറ്റതെന്ന് ഒടുവിൽ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറുകളിൽ തൊട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേ സോമാശ്രീഹ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ മനുഷ്യരായാൽ ഒന്നുകിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ വിശ്വസിക്കണം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് കണ്ണി കണ്ട കള്ളസ്വാമിമാരടുത്തും ജോലിസിമാരടുത്തും ഒക്കെ ചെന്ന് അവർ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാനിതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല പോയിട്ടിപ്പോ എന്താ അറിഞ്ഞേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കില്ലി കില്ലി ചോദിക്കണേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ലത് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിൽ പേടിയുണ്ടല്ലേ പേടി ഉറങ്ങണവരെ എണീപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഉറക്കുന്ന അടിക്കണവരെ എണീപ്പിക്കാൻ വലിയ പാടാ റീസൺ നീ എന്തായി പറയുന്നേ നിനക്കെന്താ വല്ല ബാധയും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ബാധയൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല ഒരു ബാധയും കൂടാൻ ഞാൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കൂല എന്നാ പിന്നെ എനിക്കായിരിക്കും ആയിരിക്കും വെള്ളം അടിച്ച് ബോധം അല്ലാണ്ടായാ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ബാധ അദ്ദേഹത്തെ കൂടണമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കൂടിയാൽ തന്നെ എന്താ അല്ലേ നാട് വിട്ട് നാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാണം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ ഉ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാറ്റ് ദേഹത്ത് കൊള്ളാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തുടങ്ങും ഒരു 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 വെമ്പല ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പഴയ കൂട്ടുകാരെ കണ്ട് ചങ്ങാത്തം പുതുക്കാൻ അത് വല്ലത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു വാസ്തവ ഇല്ലത്തെത്തിയ അമ്പലക്കുളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് തൊഴുത് ശങ്കരമ്പാന്തിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കുണ്ടനട വഴി കയറി നമ്മുടെ താശിമാന്റെ ചായ കിടന്ന് ഒരു ചായം കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖം ഓ കൊതിയാവണു നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊതിക്കാവുന്നല്ലാതെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്നാ പിന്നെ നാട്ടിൽ പോക്കൂടെ ഇതൊക്കെ കെട്ടി പറക്കി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് വണ്ടി കയറിയത് അത് വണ്ടിക്കൂലി കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തനിക്ക് കടം തരാറെങ്കിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കള്ളവണ്ടി കയറി വന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാവാനും ബിസിനസ് ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കാനും ഞാൻ അനുഭവിച്ച വിഷമതകളൊന്നും എവരെ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടിയാ എന്റെ ഒരാളുടെ സുഖം നോക്കാനാണെങ്കിൽ രാപ്പകരില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇന്നെനിക്കില്ല ഉണ്ടോ എനിക്കുണ്ടോ എന്നിട്ട് മനസ്സാ വാച ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ണി ചോരയില്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുമ്പോ അക്കാര്യം വിടുക പറയാവുന്നതും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കിടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ പറയാത്ത വാക്കിന്റെ യജമാനൻ നമ്മളും പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ യജമാനനും എന്താണ് കാരണമാര് പറയാ പക്ഷെ തിരുവനിക്കറിയോ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ത്രീസ കുട്ടിയെ ഞാനൊന്നും ഉള്ളി നോവിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് കിടന്ന് ആരും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും സഹോദരങ്ങളായാലും ഭാര്യ ആയാലും മക്കളായാലും ഒരാ കൾച്ച വേണം അതായത് ഒരു വിടവ് വേണം അതാണ് എന്റെ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരി കിടന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കറക്റ്റ് ഇതുവരെ പറയാ കറക്റ്റാ സത്യവാ എവരെയൊക്കെ അതിന് കിടന്ന് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി അതാ ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധം അവളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവര് തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ ജോസൻ ഒന്ന് ലാഗ് വിരൽ പിടിച്ച മാതിരി ആയിരുന്നു ആ ചേച്ചി വെറും ഒരു പാവാണല്ലോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഏതായാലും ഒരു പോണത് ഒരുപാട് ചെന്നോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ പോണം ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോകുമ്പോ അവരെ യാത്രയാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം നിന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പനോട് പറയണം ജോസൺ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം ആ അണ്ണം പറഞ്ഞ അപ്പന്റെ ചൂടെന്ന് കുറയും അവരെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഴനി മുഴുവൻ ഒന്ന് ചുറ്റണം എന്താ ചിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ആശയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നേരെ ചേച്ചി അടുത്തേക്കിൽ നിന്റെ അപ്പനെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയം ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടില് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശല്യമാവില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോർക്കണം ആരോടും പഠിപ്പോ ഇല്ല 
മക്കളെ നന്നായി വളർത്തണം കുടുംബത്തിൽ പൊറപ്പിക്കാൻ കൊള്ളരുത് അത്തയ്യുള്ളോളോട് ക്ഷമിക്കണം മാപ്പ്
ഗമനിക്കാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 